তালিকাতার বিশেষ আয়োজনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি এজি মাহমুদ আজকে আমাদের সাথে এই বিশেষ আয়োজনে উপস্থিত রয়েছেন মাস্টার এবং টম ক্রিয়েশনসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সালমা আদিল এবং নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেডের কর্পোরেট কমিউনিকেশনস ম্যানেজার ফারা শারমিন আওলাদ দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি তালিকাতার অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করেছেন দীর্ঘদিন কিন্তু আজকের উপস্থাপক আমি শুরুতে ফারাশ আমি কেন হলো আমি ঠিক বুঝে পাচ্ছি না আচ্ছা শুরুতে ফারাশ আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে মিডিয়া লাইফটি কেমন দেখেছেন এবং হচ্ছে কর্পোরেট লাইফটা কেমন দুই দুই জায়গায় পার্থক্যর বিষয়গুলো কেমন ওয়াল মিডিয়া লাইফ মিডিয়া তো আসলে আমি আগে থেকে বলে নেই যে আমার ভালো লাগা থেকে মিডিয়াতে কাজ করা আর কর্পোরেট লাইফ এটা হচ্ছে डेफिनेटলি প্রফেশন হিসেবে না তো একটা হচ্ছে প্রফেশন যেটা জীবনে তাগিয়েতে মানুষ কাজ করে তো ওখানে একটা সিরিয়াসনেসের অন্যরকম একটা ধাঁচ আছে আর মিডিয়ার কাজটা আমার জন্য যেহেতু একেবারেই মনের থেকে করা আমার ভালো লাগার জায়গাটা খুব বেশি ওখানে সো ডেফিনেটলি আমার যদি যত ক্রিটিক্যাল ইস্যু হোক না কেন মিডিয়াতে এরপরও কাজটা করতে আমার অন্যরকম আনন্দ লাগে আর অফিসের কাজ যে কোনো অফিসের কাজের মতোই আমি বলবো যে আপাও হয়তো বুঝতে পারবেন যে প্রেশারটা একরকম আছে এবং স্পেশালি কর্পোরেট কাজ বলে একটু ডিফারেন্ট হয় আর যেহেতু কর্পোরেট কমিউনিকেশনসে আছি সো কমিউনিকেশনের কাজটা তো আপনি নিজেও জানেন কমিউনিকেশন ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট সেগুলো আমরা অবশ্যই শুনবো যে কমিউনিকেশনসের কাজগুলো কি ওটার সিরিয়াসনেস টেক টু অন্যরকম প্রেশার টু অন্যরকম টেনশন টু অন্যরকম স্ট্রেস টু অন্যরকম আচ্ছা মিডিয়াতে কাজ শুরুর গল্পটা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে কবে থেকে শুরু করেছিলেন কি করেছেন মিডিয়াতে আমি ফুল ফ্লেজড কাজ শুরু করি 2003 থেকে এন্ড তখন একটা মর্নিং শো দিয়ে আমি কাজ শুরু করি একটা প্রাইভেট চ্যানেলে তখন থেকেই রেগুলার টিভি শো টক শো করা এবং সেই দু হাজার তিন থেকে দু হাজার সতেরো পর্যন্ত এখনও রেগুলার করছি যখন যেটা সময় পাই এখন একটু সময় কমে গেছে এটাই হচ্ছে প্রবলেম সো হঠাৎ করে একদিন র্যান্ডম ইচ্ছা হলো অডিশনে গিয়েছিলাম অ্যান্ড পড়াশোনা করছিলাম তখন পাশাপাশি অডিশনে গিয়ে প্রচুর লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে টিপিক্যাল যেরকম অডিশন হয় সেভাবেই দিয়ে এসছি এবং সিলেক্টেড হয়েছি তখন সিলেক্টেড হওয়ার পরে কাজ শুরু করা এবং মিডিয়ার খুব একটা টিভির সামনে কাজ করার ওরকম অভিজ্ঞতা তখন ছিল না কাজটা করেছি তার আগে বাট প্রফেশনালি এভরি ডে একটা শো থাকবে দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট মানে একটা মর্নিং শো দিয়ে ওটার থেকে আস্তে আস্তে সবাই ডেফিনেটলি দর্শকরা পছন্দ করেছে বলে দেন আই স্টার্ট ডুইং ইভিনিং শো দেন নিউজ কাস্টিং এ দেন আবারও শো চলছে আর কি আচ্ছা এখন কোথাও কাজ করছেন কিনা রিমোট ফুল টাইম মিডিয়াতে কোথাও না আপনি বলছিলেন কিন্তু আপনার ভালো লাগার জায়গা হচ্ছে মিডিয়া কিন্তু আপনি কাজ করছেন কর্পোরেট লাইফে বা কর্পোরেট জবে এখন বেশি মনোযোগী কেন ভালো লাগার জায়গা আপনি কেন নেই ভালো লাগার জায়গা আসলে সময়ের স্বল্পতার জন্য ভালো লাগার জায়গাতে রেগুলার থাকতে পারছে না মানে কর্পোরেট জব কি ভালো লাগছে না তাহলে ওটা তো করতে হচ্ছে डेफिनेटলি ভালো না লাগার কোনো অপশন নেই ওখানে দ্যাট ইজ সামথিং যেটা বললাম জীবনের তাগিদে ইউ हैव टू डू इट दैट्स माय প্রফেশন মিডিয়ার কাজটা অ্যাবসলিউটলি फ्रॉम মাই ভালো আশা আচ্ছা সালমা দিল আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আমি যতটুকু জানি যে আপনি আমেরিকান এমবেসিতে ছিলেন দীর্ঘ 10 বছর সেই 10 বছর আমেরিকান এমবেসি থেকে মানে পাবলিক রিলেশনসে কেন ওয়েল আমেরিকান এমবেসিতে আসলে যখন আমি শুরু করি তখন দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আওয়ার সার্ভিস লাইফ যেভাবে আমরা স্টার্ট করেছি মি এন্ড মাই হাজব্যান্ড হিজ ওয়াজ হি ইউজ টু ওয়ার্কিং উইথ গ্রে এডভার্টাইজিং তো ইউনো আমি গেছি ইউনো আমার চয়েসটা আমি বেছে নিয়েছি এমবেসিতে সো অ্যান্ড দ্য ইউনো অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ক প্লেস অ্যান্ড অ্যাম্বিয়েন্স অ্যান্ড এভরিথিং ইজ সো পারফেক্ট ফর ইউনো উই লাইক লেডিস অ্যান্ড সেখানে আসলে আমার আমার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথেও অনেকটা যায় আমার এই কাজটা আমি ফাইন্যান্স থেকে পড়াশোনা করে এসছি সো অন দ্য আদার হ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা আমাদের এই যে বিজনেসটা শুরু করি পেয়ার বিজনেসটা স্পেশালি আমরা যখন শুরু করি তখন ইউনো অ্যাজ এ মাই মানে ফ্যামিলি বিজনেস আই স্টার্টেড টু সাপোর্ট অ্যাজ ওয়াল আমি সব কিছুতে আসলে অ্যাওয়ার্ড ছাড় থাকতাম ইনভলভ থাকতাম আচ্ছা একটু মানে বিষয়গুলো যদি একটু মিলাই আমরা তাহলে ফারাস আরমিন কিন্তু শুরুতে মিডিয়াতে ছিলেন তারপর উনি কর্পোরেট জবে একদম নিজেকে মনোনিবেশ করলেন আর আপনি হচ্ছেন অ্যাম্বাসিতে ছিলেন এখন আপনি মিডিয়া নিয়ে কাজ করছেন ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টের কাজের জায়গা থেকে পার্থক্যগুলো কোথায় হ্যাঁ আচ্ছা ওয়েল এখানে আসলে ফারার সাথে একটু আমার এখানে ডিফারেন্সটা আছে আমি আসলে ইটস নট লাইক এ মিডিয়া I won't say I mean I'm working for uh, with media. Not the front line media you're yes. saying. Yes. Mm-hmm. So I'm actually uh, I'm, I'm I'm not in the front line. I'm working, you know, uh, from uh, behind. So uh, more on like actually I'm uh, in the decision making areas I I'm, I'm working with and uh, more on financial issues and the uh, you know project base. So uh, in a management area I'm actually uh, at 
যেখানে আসলে আমাকে মিডিয়াকে আমি অত বেশি আসলে মানে ফেস করি না করাটাকে খুব বেশি আসলে এনকারেজ করতে চাই না আর কি তো কিন্তু এই যে আপনাদের এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো যখন আসলে আসে তখন তখনই শুধু আমাকে হয়তো দেখা যায় আচ্ছা আর তাহলে মানে এমবিসি থেকে যখন আপনি এই পিআরে আসলেন তখন এই সম্পূর্ণ কাজই কি তাহলে মানে করতে করতে শেখা নাকি কোথাও থেকে শেখা বা কেউ শিখিয়েছে বা কোথাও থেকে প্রশিক্ষণ করতে করতে শেখা আর পিআরের এই জায়গাটাতে আমি বলবো এখানে আসলে কেউ কাউকে কখনো কিছু শেখাতে পারে না ফারা তো আর ভালো বলতে পারবে যে যে এই ব্যাপারটাতে কিন্তু ফারাও বলবে না যে আমাকে কেউ এই কাজটা শিখিয়েছে না বেসিক্যালি পিআরটা হচ্ছে মোর অফ রিলেশনশিপ রিলেশনশিপের উপর বেস করে কিন্তু পুরো কাজটা বাংলাদেশে পাবলিক রিলেশনের কনসেপ্টটাই কিন্তু স্টার্ট হয়েছে যখন থেকে ওনারা ওনাদের মতো কোম্পানিগুলো আরও যখন ইট স্টার্টেড গ্রোয়িং অ্যান্ড আমি যেহেতু নিজে কর্পোরেট কমিউনিকেশন থেকেও পিআর দেখছি সো দ্যাটস অ্যানাদার এরিয়া যেটা আমি ওনাকে হয়তো অ্যান্সার একটু হেল্প করতে পারি সাপোর্ট দিতে পারি সেটা হচ্ছে পিআর ইজ এ কনসেপ্ট যেটা আসলে বেসড কমপ্লিটলি অন রিলেশনশিপ অ্যান্ড হাউ ইউ আর ম্যানেজিং ইউর স্টেক হোল্ডার এবং মাল্টি লেভেল আপনাকে ইউনিভার্সিটি থেকে কোনো সাবজেক্টে পড়াচ্ছে It's all about how you're managing the relationship and intelligence and intellectuality. That's what we're doing. Our basic approach is you are doing it on behalf of a company and what she's doing is on behalf of multiple companies. Yes. Because she's dealing with multiple clients mm-hmm. and the companies are her clients. So PR concept actually, it's completely a different thing and you don't really learn it. You only learn it by working. You learn it by working. You learn it by working. You learn it by working. কোথাও থেকে শিখে আসবো কাজ করতে করতে আসলে এটাকে লার্ন করতে হবে ইটস অ্যাবাউট ইন্ডিভিজুয়াল ইউ নো পাওয়ার অফ ইউ নো কমিউনিকেশন মানে ক্রিয়েটিভিটিকে কাজে লাগাতে হয় খুব বেশি আচ্ছা সেই সেই সেটি শুনবো ফারাজ আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই উপস্থাপনা করলেন মিডিয়াতে কাজ করলেন অনেক ধরনের ক্রিয়েশন করেছেন ক্রিয়েটিভিটি দেখিয়েছেন কর্পোরেট লাইফে কি ধরনের ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে কাজ করছে ফারাজ আরমিন ওয়াল বেসিক্যালি আমি যেহেতু কমিউনিকেশনের সাইডটা দেখছি ইট ইস এক্সটারনাল এন্ড ইন্টারনাল কমিউনিকেশন দু সাইডে দেখছি সো ইন্টারনাল কমিউনিকেশনে সাধারণত করা হয় হচ্ছে আমাদের এমপ্লয়িজ ওয়ার্কার্স তাদের সাথে কমিউনিকেশন সো ডেফিনেটলি डिफरेंट প্ল্যাটফর্ম আমরা ইউজ করি এবং তাদের সাথে डिफरेंट ইনফরমেশন শেয়ার করা হয় কুবি নিউজ পেজ কুবি সামথিং সেলিব্রেশন ইনফরমেশন থাকতে পারে কোনো হ্যাপি নিউজ হতে পারে কোনো স্যাড নিউজ হতে পারে সো হাউ উই আর ডিসিমিনেটিং দিস নিউজ that is where i need to work on and amar ekta chot khub choto ekta team ache jader sahajje ami kaj gulo kori ar um, external communication er khetre jeta amra kori sadharonoto it's like you know um, coming up with a campaign or jehetu corporate brand ta ami dekhchi corporate as in amader company je mother brand parent brand jeta amra boli she brand ta jehetu dekhchi so corporate kono campaign thakle she gulo shotho i'm re- related and i'm working with them directly so creativity ajkal to একাই দেখানো সম্ভব না ইটস এ টিম ওয়ার্ক ইয়েস এবং ডেফিনেটলি যে আপু যেরকম বলছিলেন যে আপুদের মতো এরকম অনেক এজেন্সি আছে এবং অনেক কোম্পানিজগুলো আছে যারা সাপোর্ট করে আমাদের এরকম ক্রিয়েটিভ কাজগুলোতে হেল্প করার জন্য অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়ালি উই ক্যান নট ডু এনিথিং না উইথ ইস আচ্ছা আমরা ফারাজ আরমিনের মানে কর্পোরেট লাইফের শুরুর গল্পটি জানতে চাই আমরা তো প্রথমে মিডিয়ার গল্পটি জানলাম এখন শুরু জানতে চাই আমি আপনি এর আগে এয়ারটেলে ছিলেন তার আগে কোথায় ছিলেন তার আগে আমি এরকম একটা পিআর এজেন্সিতে ছিলাম শুরু গল্প থার্ড পিআর তার আগে আমি আরেকটা পাবলিক প্রাইভেট কোম্পানিতে ছিলাম এইচআরে কাজ করতাম তারও আগে আমি সিটি সেলে ছিলাম সো মানে উইদ ইন টেন ইলেভেন ইয়ার্স এর মধ্যে আমি চার পাঁচ অল্প সময় অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন জি পরিবর্তনটা কেন ছিল পরিবর্তন ডিপেন্ড করে বিকজ আমি আসলে পড়াশোনা করেছি কিন্তু আমার আমার ব্যাকগ্রাউন্ড মার্কেটিং এর অ্যান্ড আমার মাইনর ছিল এইচআর এ যেটা হয় আর কি যে মেজর মাইনর দুটো মেজার সো এইচআর এর থেকে আমি কাজটা শুরু করি বিকজ আমার তখন জবের অফারে ছিল আমার গ্রাজুয়েশন শেষ হওয়ার পর আমি অফার পেয়েছিলাম এইচআরে অ্যান্ড আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং ইন্টারনাল কমিউনিকেশনের প্ল্যাটফর্মে বাট এইচআর এর কাজটা ইয়েস এখন অনেক ডাইনামিক বাট আমি যখন স্টার্ট করেছি ব্যাক ইন টু থাউজেন্ড ফাইভ সিক্সের দিকে ওই সময় কিন্তু এত এক্সাক্টলি এত ব্রডার পোর্টফোলিও নিয়ে ছিল না এইচআর এবং আমার তখন মনে হতো মাঝে মাঝে আচ্ছা ইটস নট মাই সাইড ইটস নট লাইক হোয়াট আই উড লাইক টু ডু ওর ওয়ের আই উড লাইক টু সি মাই সেলফ যদিও এখন মনে হয় এইচআরে থাকলে ভালো হতো আমি 
তখনই ইনফ্যাক্ট আই রিয়েলাইজ দ্য ক্লায়েন্ট সাইডে আসলে ইটস এ ডিফারেন্ট স্টোরি দেন আই থট অফ গোয়িং ব্যাক টু আ কোম্পানি উইচ উইচ ওয়াজ এয়ারটেল অ্যাট দ্যাট টাইম সো এয়ারটেলে কাজ করার পর আমি বুঝলাম যে না পিআরের কোম্পানির সাইড থেকে কাজ করাটা ইজ মোর ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইউ হ্যাভ মোর পাওয়ার বিকজ ইউ আর ডিলিং ফ্রম আ ক্লায়েন্ট সেন্ট অ্যান্ড মিডিয়া ইজ মাই ফ্রেন্ড অলরেডি সো ইটস ইজিয়ার ফর মি টু ম্যানেজ বোথ সাইড অ্যান্ড থ্যাঙ্কফুলি সব ক্ষেত্রে আসলে ইফ ইউ হ্যাভ আ ভেরি কোঅপারেটিভ থিম অ্যান্ড দেন সব দিক থেকে যদি আপনি সাপোর্টটা ভালো পান ইউ ক্যান ওয়ার্ক ইটস নট লাইক ইটস দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট থিং অন আর্থ ইয়েস আপনার হয়তো ক খ গ বলে শেখানোর মতো বা গ্রামার কিছু নেই এই প্রফেশনটা তো অ্যাটলিস্ট আমি বলবো কারেক্ট মি ফাম বিকজ পিআর এবং কমিউনিকেশনের সাইডটা বাংলাদেশে এখনও কিন্তু এমন স্ট্রং স্টাবলিশ হয়েতে আমি বলবো না যে আমাদের একটা ইনস্টিটিউশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যেখান থেকে আমরা শিখে আসবো শিখে আমরা এই কাজগুলো করব বিকজ হোয়াট এভার উই স্টাডি ইন দ্য ইউনিভার্সিটি উই রিয়েলি ডোন্ট সি অ্যাট অল অল দিস থিংস হ্যাপনি এবং প্র্যাকটিক্যালি আমরা কিছুই রিলেট করতে পারি না হোয়াট এভার উই আর ডুইং অ্যাট দিস মোমেন্ট দিস ইজ হোয়াট উই হ্যাভ লার্ন কোম্পানি থেকে and every day is a learning period for us. Farshamin ebong Salma Adil amra aro golpo shunbo tobe ekti biroti nite hocche biroti por phire ashe abaro amra golpo jog debo dorshok apnara dekhchen tali khata amra chotto ki biroti por phire aschi shonge thakun. দর্শক বিরতির পর আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিশেষ তালিকা অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ফারাস আরমিন এবং সালমা আদিল সালমা আদিল আলোচনার এই পর্যায়ে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আমাদের দেশে এখন যে পিআর প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তারা এখন কি ধরনের সার্ভিস বা সেবা দিচ্ছে গ্রাহকদেরকে সবাই আসলে পিআর বলতে যেটা বোঝায় আমরা আসলে যেটা ফিল করি সেটা হচ্ছে দি মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট সো আমরা মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট করছি অ্যান্ড অ্যাগেইন পিআর ইভেন্টসগুলো আমরা করছি কর্পোরেট প্রোফাইলিংগুলো করছি ইউনো যদি মানে খুব জানতে চাই কোরভাবে যে কোন ধরনের ক্লায়েন্টের সংখ্যা বেশি আমাদের দেশে ক্লায়েন্ট আসলে এখন পিআরের যে স্টেজে এখন গেছে পিআর সবাই এখন ডিমান্ড করছে আমি আসলে স্পেসিফিক বলতে পারব মানে বলাটা ঠিক হবে না যে এই ধরনের কোম্পানিগুলো ডিমান্ড করছে বা ওই ধরনের কোম্পানিগুলো ডিমান্ড করছে মানে মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট না কর্পোরেট ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট মানে ইয়েস মোস্টলি ইউনো শুরুর দিকে আসলে এমএনসিগুলোই এটাকে খুব বেশি ডিমান্ড করতো তো এখন আসলে লোকাল কোম্পানিজগুলো ডিমান্ড করছে অ্যান্ড এগেইন সামটাইমস ইউ উইল সি দে ইউনো পার্সোনাল পার্সোনালাইজড পেয়ারগুলোকে অনেক সময় এখন আমরা ডিমান্ড ফিল করছি যে আমি পার্সোনাল কিছু পেয়ার অনেকে ডিমান্ড করে বাট স্টিল উই আর নট ইন দ্যাট এরিয়া উই আর ওয়ার্কিং উইথ দ্য কর্পোরেট পেয়ার সো দ্যাটস actually we can see now when a personal peer to bolte celebrity peer celebrity peer level bo so jemon bashar er deshe apni dekhben je famous kon celebrity ra they maintain a pr relation office ebong seta bolche bangladesh e ashole ekhono oi rokom bhabe personal level e pr er establishment ta hoyni but she is right ekhon chul kichu ta chesta korche oneke initial stage e ache ha eta ei dik theke amra jeta feel korchi ashole pr er je ekta demand seta amra ashole sob jaygatei dekhte pacchi shobai ektu pr ta ektu চাচ চাই একটু মানে কভারেজ হবে একটু আমি একটু আমি একটা সিঙ্গার অ্যাজ এ সিঙ্গার আমি একটা গান গাইলাম গানটা তো মানে ই হচ্ছেই রিলিজ হচ্ছে সব জায়গায় যাচ্ছেই বাট স্টিল সেই সিঙ্গারটা কিন্তু একটা নিউজ চাই এটা নিয়ে সো দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি ডিমান্ডটা আস্তে আস্তে সব জায়গাতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি সবাই একটু 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 করে এই জায়গাটাতে এক্সপ্লোর করতে চাচ্ছে আচ্ছা গানের কথা যখন আসলো ফারাস আরমিন আপনি তারা তারা খুচিত গানের অনুষ্ঠান দীর্ঘদিন উপস্থাপনা করেছেন উপস্থাপিকা হিসেবে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই মানে চ্যালেঞ্জের জায়গাগুলো কোথায় ছিল আমরা মানে পিআর এর কাজ করা চ্যালেঞ্জগুলো আপনার কাছ থেকে শুনবো কিন্তু তার আগে উপস্থাপিকা হিসেবে চ্যালেঞ্জের জায়গাগুলো কোথায় ছিল উপস্থাপনার চ্যালেঞ্জের জায়গা বলতে মানে আমি তো আসলে মেইনলি কারেন্ট অ্যাফেয়ারস এর টক শোগুলোই করতাম ইনিশিয়ালি এন্ড দেন গ্র্যাজুয়ালি যখন আমি রেগুলার কাজটা করা বন্ধ করে দিলাম তখন থেকে আমি আসলে সেলিব্রিটি বেসড টক শো বলেন বা মিউজিক্যাল প্রোগ্রামসগুলো সেগুলো করছি যেটাতে আসলে আমার খুব বেশি একটা সময় ধরে কানেকশানটা থাকছে না এবং রিসার্চ ওয়ার্কটা হয়তো পার্টিকুলারলি একটা এরিয়া জুড়ে হচ্ছে বা একজনকে জুড়ে হচ্ছে নট লাইক ইউনো ইন্ডিয়া তোরা ফ্লো অফ ইনফরমেশন আই নিড টু হ্যাভ সো এই যে একটা বললাম না যে ফ্লো অফ ইনফরমেশন সো প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা যেটা এখন ফিল করি না ম্যাক্সিমাম প্রেজেন্টারদের ক্ষেত্রে ইট ফিলস লাইক তাদের শো দেখলে মনে হয় ডেফিনেটলি আপনারটা না আমি আগেই বলে নিচ্ছি প্লিজ আমি জানি আপনি এই কোয়েশ্চেনটা করবেন যে এই মুহূর্তে আমার হাতে কিছু প্রশ্ন দিল আমি প্রশ্নগুলো ছোঁড়ার জন্য বসেছি কিন্তু কোয়েশ্চেনগুলো কেন এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি আই হ্যাভ নো আইডিয়া সো দ্যাট ইজ ওয়ের আই
you are actually asking me এমন একটা জিনিস যেটা আসলে আমার নিজের ব্রেইনের কোনো দরকার নেই আমার যে সেজে গুজে বসলেই হচ্ছে সো এখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে অ্যাজ এ পার্সন একটা চ্যালেঞ্জ আর আরেকটা চ্যালেঞ্জ আমার কাছে মনে হয় যখন আমি কন্টেন্ট হয়তো একটা আমার সাবজেক্ট আছে একটা টপিক আছে বা একটা অবজেক্টিভ আছে আমি কেন একটা প্রোগ্রাম করছি ওই সময় যদি আমি গেস্ট বেস হয়ে থাকে প্রোগ্রামটা আমি গেস্টের কাছ থেকে হয়তো প্রপার অ্যান্সারটা নিয়ে আসতে পারছি না বিকজ হয়তো গেস্ট রিয়েলাইজ করছে না যে আমার অবজেক্টিভটা কী সো দ্যাট ইজ অলসো এ চ্যালেঞ্জের প্রো আদারওয়াইজ অনেকগুলো অপশান আছে চ্যানেল আছে অনেক আমাদের ক্যামেরা আছে অনেক অন্য দিক থেকে বলবো টেকনিক্যাল ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্টি যেগুলো আছে এগুলো আপনারাও ফেস করছেন আমিও ফেস করেছি নর্মাল আচ্ছা গানের অনুষ্ঠান যেহেতু করেছেন গান অবশ্যই আপনার কাছ থেকে শুনবো আপনি ভাবতে থাকুন সালমা আদিল আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আপনারা যেহেতু টিম নিয়ে কাজ করেন বা পুরো বিষয়টা সামাল দেন পুরো টিমের মধ্যে মানে কম্বিনেশনটা কেমন হয়ে থাকে এবং আসলে একজন ক্লায়েন্ট আপনি বলছিলেন যে এখনো সেভাবে গড়ে ওঠেনি বাংলাদেশে কেউ কেউ নিচ্ছেন একজন ক্লায়েন্ট কেন পিয়ার ফার্মের কাছে আসবেন কি বিশেষ সুবিধা তিনি পাচ্ছেন পিয়ার ফার্মের কাছে আসবে কারণ সে সে এডিশনাল কিছু কভারেজ তার দরকার হচ্ছে যেমন হ্যাসেলটাও মিনিমাইজ হচ্ছে তার অনেক অংশ অনেক কিছু হ্যাঁ তা তো অবশ্যই কিন্তু সে তো আসলে তার রিচ করার কথা কিন্তু ট্রু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সো বাট স্টিল সে কিন্তু ফিল করছে যে নতুন কিছু ভিন্ন ভিন্নভাবে মানে মানুষের কাছে পপুলেশনের কাছে পৌঁছে যাওয়া নিজেকে পৌঁছানো তো সে দ্য দ্যাস দ্য ওয়ে ইউ নো দেয়ার দে ক্যান সি দ্যাট দিস ইজ এ পিয়ার সো কীভাবে আমি আসলে আমার আমার ক্লায়েন্টকে হেল্প করতে পারি দ্যাট ইজ ওয়েন দে আর ইউ নো ডুইং সামথিং নিউ দে আর ব্রিঙ্গিং নিউ প্রোডাক্ট or they are they are doing some you know uh, press conference so obviously they will uh, you know uh, love to uh, come in a you know news like this so ei jayga gulo te ashole to ami amar 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 ekta company ekta peer company take amader je amader je ekta strength ache eta diye ami take kintu help korte pari সালমাদিল পিয়ার নিয়ে আরও কথা শুনবো আপনার কাছ থেকে ফারাস আমিন আপনার কাছ থেকে জানতে চাই বা যখন কর্পোরেট লাইফে এলেন তো জানতে চাইবো যে একজন বস হিসেবে ফারাস আরমিন তার কর্মীদের কোন বিষয়টি অপছন্দ করে খুব রাগ দেখান আমি বলবো না আমি পারফেকশনিস্ট বাট হ্যাঁ এক্সট্রিমলি শর্ট টেম্পার্ড সব ক্ষেত্রেই আমি এবং আমাকে কোনো কিছু হয়তো একটা ডেভিয়েশন অ্যাকসেপ্টেবল টলারেন্স লেভেলের মধ্যে থাকলে ঠিক আছে বাট যেটা হয়তো কোয়েশ্চেন না করে আন্দাজে কোনো কাজ করে কেউ এটা সব ক্ষেত্রে আমি আমার ফ্যামিলি থেকে শুরু করে বাইরের কথা বলবো ইটস অল দ্য সেম ফ্রেমি মানে ইফ ইউ হ্যাভ সাম কনফিউশন ইউ ক্যান অলওয়েজ আস্ক মে না আসলে আমি একটু ঘুরে জানতে চাচ্ছিলাম যে ফারা যখন কাজের জায়গায় যখন কোনো কিছু করতে সমস্যা বোধ করেন তখন সেই জায়গাগুলো কেমন বা সেই জায়গাগুলো ফাইন্ডিংস করেন কেমন কীভাবে বা বস্ত্রা কি ধরিয়ে দেন কি না যে ফারা এটা হচ্ছে ডেফিনেটলি আমাকে সবসময় এটা বলে যে আমি ডেফিনেটলি অনেক রেসলেস এবং যখন কোনো একটা কিছু করি খুব মানে অ্যাপ্রপলি করে ফেলি এবং আমার ডিসিশনগুলো হয় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সো সামটাইমস হ্যাঁ এই জন্য অনেক কিছু মিস আউট করি বাট সামটাইমস হয়তো ওই কুইক ডিসিশনের জন্য অনেক কিছু হয় যেটা ডিটেলটা ডেফিনেটলি মিস আউট করি অনেক সময় অনেক সময় আমি বলবো আই শুড অ্যাডমিটেড বাট আদারওয়াইজ হয়তো দেখা যায় যে এরকম ফ্রিকুয়েন্ট ডিসিশন না নিলেও কাজগুলো আগায় না আমি <laughs> 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 কোম্পানিতে কাজ করছে আমি যেটা বলবো আমাদের আমি একটা কনজিউমারের পার্সপেকটিভ থেকেও চিন্তা করি এবং একজন এমপ্লয়েড পার্সপেকটিভ থেকেও চিন্তা করি যখন আমি কনজিউমার পার্সপেকটিভ থেকে চিন্তা করি আমি যে চিন্তা করি যে আমার জন্য কোন এলিমেন্টসগুলো একটা কোম্পানির প্রোডাক্টে ক্রেডিবিলিটির কোয়েশ্চেন হয়ে দাঁড়াবে বা উইল বি ক্রেডিবল ফ্রেম ই সো ওই জিনিসগুলো যদি অ্যাজ এ কোম্পানি ইফ আই ক্যান মিট আপ এবং আলটিমেটলি কিন্তু কাস্টমার অ্যান্ড কনজিউমার এছাড়া এর বাইরে কিছু নেই আপনিও যেরকম দর্শকদের জন্য কাজ করছেন আমার একটা প্রোডাক্ট আলটিমেটলি দর্শকদের জন্যই যে দর্শক আপনারা দেখছেন এভাবে আমরা ভোক্তা হিসেবে চিন্তা করছি টপ অফ মাইন্ড টম ক্রিয়েশন স্যার এটি হচ্ছে যে গত রমজানে আমরা দেখেছি আয়নাবাজি অরিজিনাল সিরিজ যেটি হয়েছিল সাত মানে সাত দিন ব্যাপী সাতটি নাটক আর কি এটি তো বাংলাদেশের প্রথম এই আইডিয়া বাই পরিকল্পনা কেন ছিল মুভিটা হয়তো তিরিশ লাখ লোক দেখেছে মানে এই যে বাম্পার হিট হওয়ার পরেও তো আমরা সেই সেই জায়গা থেকে আমরা চিন্তা করলাম বাট আমাদের যদি আমরা টিভিকে যদি আমি ফোকাস করি দেন আমাদের ভিউয়ারশিপটা কিন্তু অনেক হাই অ্যান্ড ইট ক্যান বি উই ক্যান রিচ মাল ইউ নো 
four five crores and more than that. So ota ke chinta kore kintu amra ei aina baji movie ta ke amra TV series e convert kore and and mool bhavana ke thik rakhe. Amra shatta series series bear kora chinta kollam. Three channel e kano. Mane three TV channel e ekhi shatha onay arer pori kalpo na kano. Three channel e ashole ita amader jonno ekta no tun experience chilo. Ita amader industry jonno ekta अम्म बोल बट माइल फॉलो हुई थक बे जाम रही कस्टा कोट्टे पे चाहिए अपुन इधर शो में अशोले ऑफ कस्टा करा था खूबी चैलेंजिंग चीज़ लामा दे जोनो एंड फाइनली वी डिड इट इटर अशोले टक कारण होते हैं अम्रा वी आर एक्सपीरियंस्ड ऑन दिस समेल कस्टिंग इन इन बिकॉज़ वी आर डूइंग ब्रॉडक Actually, we are not losing viewers. I'm not going to be a fan of the sports on a program. I'm not going to be a fan of the sports program. I'm not going to be a fan of the sports program. अनुष्ठान उपस्थापन तो रोना है स्पोर्ट्स प्रोग्राम उपस्थापन आर जगह थे के तफाते जगह गुलों को तब पार्टी तो एक पैशनल बात पर आती है किंतु एक है मैंने स्पोर्ट्स शो में तो आपने जो भी भालू भाभे ना जाने ने वो जो भी खेलाड़ी ना बोल चुन और क्या मैं देखी हूँ मैंने ना जाने क स्पोर्ट्स दिखे जेते चाहिए ना, पर आमर आमर हिस्से पे आमर खेलते भालो लगे। Literally, I love to play field जे, but आमर एक जन शोमोते बॉल आ बाकी क्या मन खेल से शेरे कमेंट करा मगर चमोने इट्स वेरी डिफिकल्ट चाहिए। की खेलन फारा शर्मे की तो जानते हैं। अखंड तो किचु ही फारा टाइम बात सी ना। My life at first came to when I was a kid. I mean, first time I played football and second time I played cricket. I mean, what do you mean? Amra, Amra. How many times did you play cricket? Cricket, I mean, very, 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 very
মানে এই যে এক ঘন্টার একটা কাজ হবে সেটা আমার কাছে মনে হয় দেখতে হয়তো ভালো লাগবে বাট ওই এফেক্টটা তার মতন কখনো চিন্তা করিনি যার কারণে আমার নাটকে কখনো ইন্টারেস্ট ছিল না সারা বলছিলেন আপনি ছোটবেলা থেকে গান শেখেন এখন আমরা সেই ছোটবেলা থেকে গান শেখা নিশ্চয়ই চর্চা সেই এখনো অব্যাহত রয়েছে একেবারেই নেই এর জন্য আমি ভয় পাচ্ছি যে কি শোনাবো আপনাকে আমি শোনাতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে গান কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু जब कि दीते पथ खुजे कटे गल ए जीवन सारा ए जीवन सारा प्रश्न करुभतारा तब इच्छा मैं অনেক গ্যাপ দিয়ে দিয়ে কাজ করি তো যেমন আমি সত্যি কথা বলতে আমার পড়াশোনার আন্ডারগ্রাড শেষ করেছিলাম বেশ আগে দশ বছর আগে এই জাস্ট এই বছর আমি ইনফ্যাক্ট ঈদের আগে আগে আমি শেষ করেছি আমার ইএমবিএ সো দশ বছর গ্যাপ দিয়ে আমি পড়াশোনা শেষ করলাম সো পড়াশোনার মাস্টার্সটা শেষ করলাম আর কি মাস্টার্স করার করার পরে আমি এখন চিন্তা করছি যে এখন আমার প্যাশনের কাজগুলো তারপর একটু হাত দিতে হবে সো ওয়ান অফ দ্য থিং ইজ ডেফিনেটলি গান পুরনো কিছু জিনিসগুলো ইনকমপ্লিট মনে হয় আমি করিনি করতে পারিনি বা কোনো কারণে সেটাকে আবার মনে হয় এখন সময় এসছে এখন করতে পারি बंदुकने मीडिया मालिक अपनी पर्दा चलाते गई अपन আর যেহেতু নাম্বার অফ অপশনস অনেক বেশি বেড়ে গেছে সো রিপিটেশন বলেন বা ভিন্ন ধরনের কিছু যতই চেষ্টা করি না কেন ইভেনচুয়ালি কাজের মধ্যে কিন্তু একটা মনোটনাস ভাব চলে আসছে তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে ওটা বের হয়ে আসার কোনো উপায় আছে কিনা আই ডোন্ট নো ইয়েট আর মানে স্বাধীনভাবে কাজ করাটা কঠিন একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে কাজ করতে হয় ফারার কি কখনো মনে হয়েছে এরকম কিছু তো আছে কিছু কিছু তো আছে মানে কমপ্লিটলি স্বাধীনভাবে আপনি তখনই কাজ করতে পারবেন যখন আপনি আসলেই আপনার হাত পা সম্পূর্ণভাবে परिकल्पना আমার ইচ্ছা আছে কাজ করার ডেফিনেটলি বাট আমি নিজেই ইনফ্যাক্ট প্রোগ্রামে আপনার সাথে গল্প করার আগে আমরা যখন ডিসকাস করছিলাম একটা আমার জন্য কিন্তু অনেক বড় একটা চেঞ্জ ডেফিনেটলি দর্শকরাও এক্সপিরিয়েন্স করছেন আমাকে দেখে এবং অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যেটা কি পারমানেন্ট চেঞ্জ কি না আমার সো ডেফিনেটলি ওয়ান আই ডু সামথিং আমি ডেফিনেটলি ডিসিশান নিয়ে পারমানেন্টলি এই চেঞ্জটা করি এবং আমার কাছে মনে হয় আমি নিজে অ্যাজ এ পার্সন আমি আমি টকিং অ্যাট মাই ওন গেট আপ অ্যান্ড প্রেজেন্ট হাউ দ্য ওয়ে আই এম প্রেজেন্টিং মাই সেলফ নাও আমি এটা খুব চিন্তা করেই করেছি এবং আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছে যে এভাবে আপনাকে মিডিয়াতে অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা আমার ফ্যামিলি থেকে একটা খুব সাপোর্টিভ অ্যান্সার আমাকে দিয়েছে যেটাতে আমি ভেরি মাচ কনভিন্সড আলটিমেটলি দেখেন কাজ আমার করার খুব ইচ্ছা এবং আমার ভালো কাজগুলো করা হয়েছে এবং ইফ আই ক্যান রিলেট আমার লাইফে এই তেরো বছর বা চোদ্দো বছর যাই কাজ করেছি মিডিয়াতে আই হ্যাভ ওয়ার্ক সিলেক্টিভ শপ এবং আমি খুব সিলেক্টিভ কাজ করতেই এখনও বিশ্বাস করি দ্য ওনলি ব্যারিয়ার দ্যাট আই হ্যাভ নাও উইচ আই ডোন্ট থিং অ্যাজ এ ব্যারিয়ার বাট ওনলি ভিউয়ার যদি আমাকে অ্যাকসেপ্ট করে এভাবে এবং আপনারা যদি অ্যাকসেপ্ট করেন অ্যাপ্রিসিয়েট করেন ডেফিনেটলি আমাকে আমাদেরকে মনে হয় একটু 
যে চেঞ্জ যে ব্যাপারটা আমরা যেটা বলছি আমরা আপনারা এক্সপ্রেশিয়েট করছেন চেঞ্জ সো আমরাও আসলে এক্সপেক্ট করব মিডিয়া এই ধরনের চেঞ্জগুলোকে এক্সেপ্ট করবে এবং এই যে স্বাধীনতার কথাটা বললেন একটা হ্যাঁ যে ফ্রিডমটা আছে কিনা মিডিয়াতে আমি বলবো আমি অ্যাজ আ পারসন আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু বি লাইক দিস অন দ্য স্ক্রিন অফ দ্য স্ক্রিন एवरीवेयर আমার চুল সবাই দেখেছে আমাকে সবাই দেখেছে এভাবে যেভাবে দেখেছে এখন আমি একটু डिफरेंट ভাবে প্রেজেন্ট করছি ফরাশ আরমিন আমি ফিরবো আপনার কাছে সালমা আদিল আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আয়নাবাজি একটি সফল প্রযোজনা ছিল আপনাদের তো সামনের সময়গুলোতে আমরা কোন ধরনের বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র দেখতে পাবো টম ক্রিয়েশনস কে টম ক্রিয়েশনস एक्चुअली উই আর মোর অন ইনভলভ ইন ড্রামা এন্ড সাম अदर ইউ নো কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে করি তো আয়নাবাজিটা আসলে এটা পথ চলতে চলতে হয় না হয় না একটা ভালো কিছুর সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা তো সেটাই হয়েছে এবং আমরা সামনের দিকে এই ধরনের যদি ভালো কিছু ভালো কোনো চলচ্চিত্র সাথে নিজেদেরকে আবার ইনভলভ করতে পারি আমরা সে অপেক্ষায় আছি তো কিছু কিছু জিনিস নিয়ে কিছু কিছু নিয়ে কাজ করছি আমরা এখন যদিও তো এখন আসলে ওরকম নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছিনি তো ইনশাল্লাহ আমরা জানাবো যদি এরকম ভালো কিছু ইনভলভ হতে পারি জি ফরাশ আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এই এই যে কর্পোরেট লাইফের ব্যস্ততা তার ভিড়ে সংসার সামলানো কিভাবে হয় আর কিছুনা যাওয়া হয় কিনা নিয়মিত অবশ্যই যেতে হয় আমাদের চার বাচ্চা সো আপনি বুঝতেই পারছেন এটা তো প্রেসার আলাদাই সংসারটা আসলে হয় কি এটা পার্ট অফ লাইফ এবং আমাদের কনসেনট্রেশনটা বিকজ আমরা ফিমেল মেম্বার আপু সেম কথাই বলবেন আমাদের জন্য কিন্তু প্রাইমারি হচ্ছে ফার্স্ট ফ্যামিলি যদি আমরা এটাকে ডিফারেন্ট ওয়েতে দেখি যে আমার বাইরের জগৎ প্রথম এবং বাসাটা পরে তাহলেই কিন্তু ঘাপলাটা শুরু ওখান থেকে সো আমাদের জন্য ফিলসফি শুড বি অলওয়েজ বাসাটা ফার্স্ট এবং আমি সবসময় বলি আমার কর্মক্ষেত্রেও বলি মিডিয়াতে সবসময় বলেছি এবং আমার যখন নিউজও হয়েছে তখন আমি বলেছি যে হ্যাঁ আই হ্যাভ কম্প্রোমাইজ এভরিথিং সব দিক থেকে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করেছি অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু ভালোই চলছে বাট definitely my house my home my family that's my first priority i'm i'm kokhonoi boli na je ami i'm suffocated and parchi na because ami jokhon bashai bachcheder ke time dicchi family ke time dicchi tokhon ami feel korchi je i'm purely a mother or i'm purely a wife and again ami jokhon abar office e kaj korchi then i feel very good je ami sob kichu koreo abar kaj korchi and as a full time you know work work you know working woman ami korchi সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা